Энэ нь ихнээс мөрдөх болсон а донорын тухай хуулинд тархины хүлтэй донороос эрэгтэн шилжүүлсэн сулгах зохицуулалтыг оруулж өгсөн ч ийм хагалгааг хийж эхлээгүй байна. За амьдралын хагалгааг нарийн мэрэгшиж байж хийж эхлэх хэвээр учраас манай эмч мэрэгчлэнүүдэд өнөөдөр солонгосын талаас сургалт явуулла. Донорын тухай хуулинд гэр бүлийн гишүүд нэг нэгэндээ эрэгтэн өх боломжтой гэж заасан байдаг. За гэтэл гадаад хүнтэй гэр бүл болсон хэ нэгэнд энэ хуулийн зохицуулалт хэрхэн үйлчлэх вэ гэдэг нь анхааралтд зөв байгаа юм аа. Тиймээс эрэгтэн шилжүүлэн суулгах харилцааг нарийн зохицуулах ёстой гэж дэлхийн эрэгтэн шилжүүлэн суулгалт нийгэмлэгийн ерөнхий хэлэгч асан Жереми Чампон зөвлөж байна. Өнөөдрийг хүртэл манад амьд донороос эрэгтэн шилжүүлэн суулгах тогоосон бол шинэ хуулийн зохицуулалтаар тархины хүлтэй донороос эрэгтэн шилжүүлэн суулгах боломж мөн бүрдээд байгаа юм аа. Энэ тохиолдолд ямар зохицуулалтыг олон улсад хийдэг талаар тодруулла. Яаж энэ талаар одоо хүмүүс тусалж байгаа шүү гэдэг ойлголтыг нь өгвөө гэдэг бол дэлхийн жишээг цуралцаа. А тэднийг одоо өөртөө тохирох арга байлаа гэнэ. Жахуун асуудлыг гэж үзэж байгаа. Манай улсад жилд дунд 650 орчим хүн ослоор 2000 орчим хүн тархины зүс харуулалтаар амнасаа алдаж байна. Эдгээр тохиолдолд элэг, бөөр, уушиг, нарийн гэдэс нүдний эвэрлэг бүрхүүл арс зүрх ёс зэрэг найман төрлийн эрэгтнийг шилжүүлэн суулгах боломжтой байдаг. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 158 хүнд бөөр, 52 хүнд элэг, 11 хүнд ясны чүмэг шилжүүлэн суулгаж байна. Харин бусад төрлийн эрэгтнийг шилжүүлэн суулгахад эмч мэрэгчлэлтнүүдийн ур чадвар техник хэрэгслийн боломжтой ямар байдгийг тодруулна. Энэ төлөнгийн төв их юм бол арьс шилжүүлэн суулгах ажиллагааг бол дээр үес хийлдсэн энэ бол үнэхээр одоо сайхан боломжтой хийж байгаа. За нүдний маань эмч нараас эвэрлэг шилжүүлэн суулгах үед ажиллагааг бол тодорхой хэмжээнд бол хийгээд явж байгаа бас өөрт нь яс шилжүүлэн суулгах мэтлүүдийг хийж байгаа. Хуйланд амгүй донороос эрэгтэн шилжүүлэх заалтыг тусгаагүй ахад тархины хүлтэй 6 донороос 12 хүнд бөөр 1 хүнд элэг шилжүүлэн суулгаж байж. Харин шинчилсэн хууль мөрдөгдөж эхэлснээс хойш тархины хүлтэй донороос эрэгтэн шилжүүлэн суулгасан тохиолдол гараагүй байна. Гинт ослоор нас орж байгаа нь олон байна. Хажигаар нь өөр өвчнөөр элгэний болон зүрх бөөрний бусад эмгэгээр нас орж байгаа хүн олон байна гэдэг чинь 3 хоног сая хүн дунд бол хэтэрхий хөндөр тав гарч байгаа. Тийм учраас бид нэр нэгэнт одоо нас орсон хүнсүүдийнхэн эргэтэн ашиглах юм бол бас олон хүний амь насыг авч болох юм аа гэсэн санаа байна. Тархины хүлтэй донороос эргэтэн шилжүүлэн суулгах менежментийг зохион байгуулах зорилгоор Монгол Солонгосын хамтарсан сургалт улсын нэгдүгээр төв өмнөлт хоёр өдөр үргэлжлэнэ.